Иркутск Автотранс с утра встречает гостей. Иркутяне Алена Ершова и Никита Скачков сегодня вместе с мэром приехали посмотреть на работу предприятия. Очень было интересно посмотреть оснастку предприятия, какой подвижной состав эксплуатируется и какие перспективы начал мэр в дальнейшей жизни предприятия. МОП ждут большие перемены. Скоро здесь появятся новые автобусы. В планах заменить малые на машины большей вместимости. Я там сейчас на вскидку вам модель не скажу, но это большого класса. А как пол, да, очень красиво выглядит. Это, конечно, шаг в 21 век. Сегодня в рабочем графике еще одно транспортное муниципальное предприятие – троллейбусное депо. Здесь тоже не без проблемы. Чтобы их решить, нужен комплексный план развития. Мэр поручил разработать его как можно скорее. А теперь мэра ждут на открытом уроке. По дороге в школу обсуждают вопросы городского благоустройства. А уже на уроке вместе с мэром проверяют знания старшеклассников предмета иркутсковедения. Сегодня тема – история при ангаре и роль города во время Великой Отечественной войны. Мэр знает историю города, очень интересно рассказывает и свою историю семьи. И этим только подчеркивается, какой у нас опытный, знающий, любящий наш город управленец. Ну а в конце рабочего дня обмен мнениями и впечатлениями. Алена и Никита признались, что не ожидали такого плотного графика у мэра и такой погруженности в разные вопросы. Отметили ремонт улицы Трактовой и организацию выделенных полос для общественного транспорта. Говорят, что нужны в округах спортивные объекты. Руслан Болотов пояснил, в этом направлении Иркутск и развивается. Логика в том, чтобы каждый район был самодостаточным. Чтобы тебе ну, вот по большей части не надо было куда-то их. Понятно, театр и все остальное, как они были в центре, так и останутся. Но вот ключевое вот именно в такой задаче. Поэтому, я думаю, должно получиться. Каждый иркутянин может поучаствовать в проекте и увидеть рабочий день главы города. Для этого нужно всего лишь написать Руслану Болтову в соцсетях сообщение и поставить в нем хэштег «Вместе с мэром». Ирина Белогривая, Новости сейчас.